வெல்கம் இது உங்கள் ஜோஜன் குக்கிங் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி ப்ராக்கோலி கட்லட் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கு நான் இரநூத்தம்பது கிராம் ப்ராக்கோலி எடுத்திருக்கேன் இந்த ப்ராக்கோலியை வெண்ணில் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு பொட்டேட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஒரு வெங்காயத்தை நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் பிரெட் கிரம்ஸ் தேவையான அளவு மல்லிச்செடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கா டேபிள் ஸ்பூன் சாட் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா வாங்க நம்ம இப்போ கட்டில் டேபிள் செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம கட்டில் செய்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ராக்கோலியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க நல்லா மசித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ப்ராக்கோலியை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா மசித்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம கட்லட் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்க பாத்திரத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை ரொம்ப வதக்க வேண்டியதில்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்குற வதங்குற வரையும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம வெங்காயத்தை ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கலாம் நம்மளுக்கு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட வாசம் வயிற்று இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ப்ராக்கோலியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ராக்கோலியை ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ராக்கோலி வதங்கி மூணு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளுக்கு ப்ராக்கோலியோட பச்சை வசனம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம ப்ராக்கோலிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சாட் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ம மசாலா பொடியெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆச்சு மசாலா வா மசாலாவோட வாசமும் கட்லெட்டுக்கு காரம் தேவைன்னு நினைக்கிறவங்க வத்தப்பொடி கொஞ்சம் தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் உருளைக்கிழங்க நல்லா ப்ராக்கோலியோட நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம கட்லட் செய்கிறதுக்கு என்றைக்குமே ப்ராக்கோலி எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தான் உருளைக்கிழங்கையும் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் கட்லட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா உருளைக்கிழங்கு ப்ராக்கலோடைய கலந்து விட்டாச்சு இப்போ அடுப்பை அமர்த்திடுங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை இதோடு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுக்க பிரெட் கிரம்ஸில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பிரெட் கிரம் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இது கொஞ்சம் சூடு ஆரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மைதா பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மைதா பேஸ்ட்டு செய்ய போகிறோம் மைதா பேஸ்ட்டுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மைதாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நிறைய தண்ணி ஊற்றினோன்னா நம்மளுக்கு தண்ணி ஆயிரும் கட்லட்டில் அப்புறம் ஒட்டாது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்காக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க
நம்ம மைதா பேஸ்ட்டை இப்படி கரைச்சி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நீங்களும் கரைச்சி வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வதக்கி வச்ச ப்ராக்கோலி நல்லா அரைச்சி இதை வர பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் வதக்கிய ப்ராக்கோலியை நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ இந்த ப்ராக்கோலியை ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து நம்ம கையில் வச்சு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி கட்லட் ஷேப் கொண்டு வந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஷேப் வராதவங்க கொஞ்சம் உண்டு பிரெட் கிரம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேப் வந்துடும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மைதா பேஸ்ட்டில் இதை ஒரு தடவை முக்கி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி முக்கி எடுத்த பிறகு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிரெட் கிரம்ஸில் ஒரு தடவை நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து வச்சு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்த உருண்டை எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக நம்ம இப்போ இதெல்லாம் கட்லட் ஷிப்புக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த கட்லட் பொறிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம கட்லட்டில் முங்குற அளவுக்கு எண்ணெய் எடுக்காமல் கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த எண்ணெய் காயிரத்தண்டி நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நமக்கு இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க கட்லட்டை ஒவ்வொன்றா எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கலாம் நம்ம கட்லட் செய்கிறப்ப என்றைக்குமே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் செய்யணும் ஹை ஸ்பீடில் வச்சோம்னா நம்மளுக்கு கட்லட் கிடைக்கிறோம் இப்போ கட்டில் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர தள்ளி நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம கட்லட்டை திருப்பி போடலாம் கட்லட்டை திருப்பி போடும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக உடையாமல் திருப்பி போடுங்க இப்போ பேக் சைடு நம்மளுக்கு கோல்டன் கலர் வர தண்டி நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ கட்லட் நல்லா வந்துருச்சு இதை நம்ம வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து செஞ்சு வச்சுருக்க கட்லட்டை எடுத்து போடலாம் நம்ம செஞ்ச சுவையான ஹெல்த்தியான ப்ராக்கோலி கட்லட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ப்ராக்கோலி பிடிக்காத குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையும் இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ப்ராக்கோலியில் அதிகமான சக்தி இருக்கு அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸை மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி இந்த ஸ்நாக்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ